Hi everyone! Welcome to Sulated Reviews. So katulad ng sinabi ko last time, pag-uusapan natin ngayon itong iPega 9021. I-unbox natin, i-review, ito-test natin, at mamaya pag-uusapan natin kung sulit pang bilhin itong Bluetooth controller na to for 750 pesos. So ito yung box niya guys. So ayan na mismo yung itsura nung iPega 9021. So kagaya nung unang iPega na na-review natin dito sa channel na ito, parang almost a year ago. Same lang sila ng box guys. no So makikita natin dito yung ilang specification niya at kung ano-ano pa. So tingnan natin yung laman ng box. Okay, so ito lang yung laman ng box guys. So meron tayong manual syempre. Tapos USB cable for charging or para may connect natin siya sa ating computer. Mamaya pag-usapan natin yan. At syempre, ito yung iPega 9021. Okay, dito sa instruction manual guys. Meron tayo makikita ang dalawang QR code. Tira na yung iscan tong isa at dinala ko nito sa YouTube channel ng iPega. So kung gusto nyo mapanood yung videos nila para sa iba pang model ng iPega, iscan nyo to. Dito sa loob, meron pang isang QR code. Pag in-scan nyo naman to, dadaling kayo sa URL kung saan nyo pwedeng ma-download yung application na gawa ng iPega para sa kanilang controllers. Pero I recommend guys, huwag nyo na yun install kasi hindi siya ma-download sa Play Store, sa website lang. So, hindi siya na-scan ng Google for safety. So, itong instruction manual nila guys ay nasa English language. So, malaking tulong to guys. So, pwede nyo basahin to para sa full instruction at iba pa ang details ng iPega 9021. Okay, so bago natin ito i-test guys, dito muna tayo sa ilang specification ng iPega na kailangan ninyong tandaan. So meron tong 380 mAh na battery. So tumatagal yun guys ng 10 hours na tuloy-tuloy na gamit, stable, na hindi nagiinit or hindi nasisira. Meron din siyang Bluetooth 3.0 at 6 to 8 meters ang range na kaya niya. At kung mapapansin nyo dito guys, meron siyang multimedia controller. Ito yung pinagkaiba niya dun sa iPega 9068 na na-review natin dito sa channel ng mga nakaraang buwan. Pagdating naman sa build quality guys, masasabi ko na for 750 pesos guys, okay siya kasi solid naman. Meron siyang ergonomic design. Kung komportable siyang komportable sa kamay. Hindi may hirapan ng kamay mong abutin yung controls. At syempre guys, hindi naman to premium plastic. So, syempre kapag nabagsak natin to sa mataas, baka may masira dyan or mag -crack. So, kailangan natin tandaan yun. Pagdating sa buttons, dito sa dalawa niyang joystick, masasabi kong well-built naman. Although, hindi ako gamer talaga guys. Pero, sa paghahawa ko pa lang dito sa joystick at sa iba pang buttons, masasabi ko na well-built siya. Okay, so tingnan pa natin guys yung iba pang makikita natin dito sa controller. So, meron siyang telescopic stand. Yun yung tawag nila dito. Ito yung stand guys. So, Nakaklip siya, so tanggalin lang natin yan. Ito yung stand na yun. Adjustable naman siya. So, kung medyo malaki yung phone na gagamitin natin, ikasya pa rin dito. Hindi ko pala nasabi kanina guys, no? compatible to sa iOS, Android, at Windows PC. At, at sa mga bibili nito guys, tandaan lang natin na hindi lahat ng laro sa Play Store ay compatible dito sa iPega 9021. Kasi meron talaga mga application guys, or games, na dinesign para itouch hindi para makontrol ng Bluetooth remote controller, katulad ng iPega. Halimbawa, yung, yung Trials Frontier, kahit na anong connect or configuration na gawin ko sa iPega at sa phone ko, talaga hindi sila makakonect kasi dinesign siya para sa touch, hindi para sa buttons. Siyempre, kapag bumili tayo ng ganitong Bluetooth controller guys, kailangan yung lalaroin lalo natin, medyo high-end yung graphics, yung talagang malapit yung graphics. Joke lang. Uh, bago natin i-testing yung totoong laro guys. No? Pakita ko muna sa inyo paano siya i-connect sa ating device. Okay dito guys sa controller kailangan meron tayong pindutin na dalawang button. So yung una ay yung X button tsaka yung home button sa bike. Hanggang sa umilaw yung first LED indicator dito. And kapag nagbiblink na siya guys pwede natin siyang i-search dun sa ating bluetooth. So makikita natin guys sa bluetooth settings yung PG9021. So click lang natin yan para kumunik tayo. At connected na tayo. Ganun lang kadaling kumunik guys no. So kinabit ko na siya ngayon sa telescopic stand. So magka-try tayo ng ilang games ngayon. So yung unang laro na ito try natin ay yung Asphalt Legends. Ito yung pinakalitest na laro ng Asphalt. 
So basically guys, ang kagandahan nitong iPega, parang siyang plug and play. Kapag na-connect mo na siya sa device mo, pwede ka na maglaro. Wala ka na configure sa settings or kailangan mo pa ng app katulad ng Octopus. Karaniwan ng games, hindi na kailangan ng Octopus kapag nakakonect na yung iPega mo. So, laro ka na dire-diretsyo na lang. So, ganun siya kaganda guys. No? So, so, try natin ngayon na laruin tong game na to. So, wala akong, wala akong naramdamang delay, guys, sa paglalaro. So, meron pa tayong isang laro na gustong itest. Ah, ito naman yung Asphalt Extreme, guys. So, try natin siya. So, ganun pa rin. No? Kagaya nung sinabi ko kanina, wala akong maramdamang delay. Parang kasing bilis lang ng kung paano natin tinetouch yung screen sa normal na paglalaro natin. So, try natin ngayon to. Yan, makikita nyo naman guys, kapag pinipindot kayo yung navigation keys, sunod din naman agad yung laro, no? Magre-respond siya agad guys. Walang delay. So, hindi kayo magkakaroon ng problem kapag nagiging kayo dahil sa delay. Walang ganun. So, tuloy-tuloy lang siya. Okay, so natest na natin yung sa dalawang laro, ano? So kung nagamitin siya sa mga high-end laro, katulad ng asphalt, wala naman tayo magiging problem, guys. Pero dun sa iPega 9068 na na-review ko dati, madami nag-comment kung gumagana ba tong controller na to sa PPSSPP or yung emulator, guys, ng PlayStation Portable. Try natin ito siya ngayon. So wala na ako yung configure na kahit ano basta kinunik ko lang tong iPega, binuksan ko yung PPSSPP. Tapos ayan, gumagana na siya. So itong navigation, ayan, kita niyo naman. So try natin. Meron akong dalawang laro na nilagay dito, yung isa Gran Turismo at saka yung Daxter. Kaya wala akong pamilyar guys sa Daxter, no? pero tingnan natin 'yan. Okay, so sa game na to guys, yung joystick naman yung matetest natin kasi kan kailangan dito ay joystick, yung pang-control mo sa navigation ng character. Ayan. So, so, ganun din guys. No? Wala, wala akong delay na maramdaman dito. Ayan. I-respond siya agad. Pagkapindot mo, pag-pihit mo sa joystick, i-respond din siya agad. Wala rin delay. Yeah, so okay naman. So kung gusto nyo gamitin itong iPega sa PPSSPP na emulator, wala din kayo magiging problema. Ngayon, ay gusto ko ipakita sa inyo guys yung gameplay ko using Android TV Box. Yung review natin na Mi Box S, ito pala yung link nyo kung gusto nyo panoorin yung unboxing yung review ko. So test natin siya ngayon doon, kukonnect natin siya doon. Tapos tingnan natin kung parehas pa sa phone na walang delay yung response ng Bluetooth controller na to. Okay, so ngayon guys, ang itetest natin game dito sa Mi Box S ay itong Asphalt 9. Ito kasi yung isa sa mga available games sa Play Store ng Android TV. So, ayan yung download natin. So, ganun pa rin naman yung pag-connect sa iPeg gamit yung Mi Box S katulad sa Android device natin. Same na same lang yung process. Pag na-detect na siya guys, automatic na siyang gagana dun sa game natin. Okay, so ito yung gamitin natin ngayon dito. So, yung navigation keys, walang delay. So, try natin maglaro ngayon, guys. Pwede nyo gamitin yung navigation keys para sa controls. Pwede din yung joystick. So, so far, guys, wala pa rin akong maranda ng latency or kahit anong delay. So, kapag meron kayong ganitong joystick na gamit, 
sa paglalaro niyo sa TV niyo gamit yung Android TV box. Para kayo na console guys, para kayo na PlayStation, para kayo na Xbox. Pero hindi naman, pero at least may, may, may ganung feel no? na may experience ka. So yun guys, so wala akong ma feel na delay. Tuloy-tuloy naman siya. Kahit yung pag-trip, wala akong makikita ang galing. Ayan. Oops! Yun. Okay guys, sa so pag-usapan naman natin ngayon kung sulit ba talagang bilhin itong iPega 9021 para sa inyo na mga naglalaro. For 750 pesos guys, Marami na kayong magagawa sa controller na to. So, doon pa lang sa price niya, sulit na siya. Pagdating naman sa build quality niya guys, sulit din. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, meron siyang ergonomic design. Tapos yung plastic niya, hindi rin naman ganun ka-cheap. Hindi rin naman ganun ka-premium, pero hindi ganun ka-cheap. Sabi nga nila, you get what you paid for. So, kung ano yung presyo nito ng 750 pesos, ganun din yung quality ng plastic na nandito. So, ang tanong na lang ngayon guys, dapat ka bang bumili nito? Ang sagot, Depende sa'yo. Kasi sa mga naglalaro guys, no, sa palaging mga naglalaro dyan, or naglalaro lang, kahit may mga ilang games lang sa phone nila, pwede ko itong i-recommend sa inyo. Kasi number one, mabaprotektahan yung phone ninyo o yung screen ng phone ninyo sa mabilis na pagkasira. So kung naglalaro kayo, tapos yung iba sa inyo talagang madiin pumindot doon sa screen, baka dumating yung time na magkaroon ng damage yung screen nyo dahil sa kakalaro ninyo dahil dun sa kakatouch ninyo, kakadidiin ninyo para makontrol yung game. Pero kung meron kayong controller na kagaya nito, masasave nyo yung screen nyo. Pwede ko tayo recommend sa inyo guys. No? Gamitin nyo from time to time para hindi agad masira yung phone ninyo. At ganun din sa mga talaga naglalaro, marirecommend ko to guys. Kasi bukod sa mura, kagaya na sinabi ko kanina, wala ding latency. Tapos kung kayo ay gagamit ng iOS, iPad, or iPhone, mas pili you guys yung mga laro na pwede gamitan ng iPega. Dito guys sa manual, nakasama ng iPega 9021. Dito sa under ng iOS devices, meron siyang list ng games na sure na compatible dito sa controller na to. So, yun lang yung isa sa mga tatandaan ninyo kung gagamitin nyo to sa iOS device ninyo. Hindi lahat ng games na gusto nyo ay magagamitan nyo nito. So, yun guys, yung ating unboxing testing and review ng iPega 9021. Sana nakatulong to sa inyo guys. No? So kung gusto nyo bilhin to guys, nandiyan yung link ng baricelonlinestore.com kasi sila yung nagpadala nito sa akin para ma-review natin. At may pakita ko sa inyo kung dapat nyo ba talaga itong bilhin. Nandiyan yung link to kanilang website. Nandiyan din yung link sa Lazada ng item na to kung gusto nyo sa Lazada to bilhin. Please don't forget to comment, like, subscribe to this channel. Click nyo rin yung notification bell dyan sa baba. Para ma-notify kayo susunod kapag mayroong bagong video sa channel na to. Like nyo rin yung Facebook page ng Sulit Tech Reviews para ma-notify din kayo kung mayroong update or news sa channel na to. Alright, speaking of news guys, no, nabanggit ko dun sa Pocophone F1 review na meron akong update tungkol sa Meizu, Philippines. Nag-message sila sa akin, katulad nung siguro may nakakita sa inyo sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews. Nag-message sila sa akin kasi nag-comment ako sa isa sa mga photos nila na sana padala nila ako ng phone. Nag-ano lang ako, nag-random comment lang ako sa kanila. Nag-reply naman sila, nag-DM sila sa akin. Pero ang condition nila guys, kailangan nila ng 50,000 subscribers bago nila ako padala ng phone. So kailangan ko guys yung tulong ninyo. Kung gusto ninyo na makapag-review tayo ng Meizu phones or iba pang phones. Tulong-tulong tayo guys. Mag-subscribe kayo. Share nyo yung mga video ko para mas tumami yung community natin. At in the future, marami tayong phones na ma-review sa channel nito. Kasi nakita ko tal talagang gusto nating lahat na pag-usapan yung phone. So yun yung favor ko sa inyo guys. Sana matulungan nyo ako doon. No? So meron na tayong almost 7,000 subscribers guys. Maraming salamat sa inyo. No? Sana mabuta tayo agad ng 10,000 subs. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood. Pero bago tayo magtapos, meron tayong mga shoutout ngayon. Siyempre, unang-unang sa listahan, si Sir Con Justin Cruz. Sorry po, hindi ko kayo nasama dun sa shoutout ko sa last video ko. Si Sir Jimmy Ison Main. Meron siya guys, YouTube channel, yung Sinzone Gadgets. Subscribe kayo sa channel niya guys. Si Arne De La Cruz. Meron din siyang YouTube channel, search na rin guys at mag-subscribe kayo sa kanya. Mike Joel Tolentino. Restisonio De Leon. Vincent Reyes, Shem Torejas, 
Garcia Refuerzo Panlilio Celis. So yun guys yung shoutout ngayon. So yun lang guys. Uh, marami salamat ulit para sa samot sa haring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews. Thank you.